Good morning, class. Welcome sa isa na namang leksyon ngayon episode at ang lesson natin ngayon ay Handa na ba kayo? Halina at ating alamin. In adding and subtracting dissimilar fractions like one half, two third at three fourth, kailangan nating tandaan. Dapat mayroon muna silang pare-pareho na denominator. So, kailangan nating hanapin ang kanilang LCD or least common denominator. Paano nga ba? Gamitin natin ang pinakamabilis na paraan at yan ay continuous division. Tingnan nga natin kung paano ito isasagawa. Sulat natin ang denominators na 2, 3, at 4. Next, tingnan muna natin ang mga prime numbers. Magagamit natin ito bilang divisors sa continuous division. Ang ating prime numbers ay 2, 3, 5, 7, and so on. Ibig sabihin, ang factor lang nila ay 1 at ang kanilang sarili. Gamitin natin ang 2 bilang divisor ng 2, 3, at 4. Example, 2 divided by 2 equals 1. 3 divided by 2 cannot be dahil meron tayong magiging remainder. So, kapag hindi pwede, ibababa lang natin ang number 3. 4 divided by 2 equals 2. Since ang ating dividend ay 1, 3, at 2, gagamitin pa rin natin ang 2 bilang divisor. 1 divided by 2 cannot be. So, ibababa lang natin ang number 1. 3 divided by 2 cannot be, so ibababa lang natin ang number 3. 2 divided by 2 equals 1. Since ang ating dividend ay 1, 3, at 1, gagamitin naman natin divisor ang 3. 1 divided by 3 cannot be, so bring down 1. 3 divided by 3 equals 1. At 1 divided by 3 cannot be, so ibababa lang natin ang number 1. At pag ang quotient natin ay pare-parehong 1, pupunta na tayo sa ikalawang step, multiplying the divisors. So isulat natin 2, 2, at 3. 2 times 2 equals 4. 4 times 3 equals 12. At yan, ang least common multiple ng 2, 3, at 4. Yan ay 12. At yan din ang LCD ng fractions na 1 half, 2 third, at 3 fourth. So pwede na tayong mag-add or subtract ng dissimilar fractions. E paano naman kung mas malaki ang denominators? Halimbawa, 1 fifth plus 2 sixth minus 3 ninth. Isulat natin ang denominators. 5, 6, at 9. Consider pa rin natin ang prime numbers. Gumamit muna tayo ng 2. 5 divided by 2 cannot be, so bring down 5. 6 divided by 2 equals 3. 9 divided by 2 cannot be, so ibababa lang natin ang number 9. Next, gamitin naman natin ang 3 bilang divisor. 5 divided by 3 cannot be, so bring down 5. 3 divided by 3 equals 1. At 9 divided by 3 equals 3. Since ang ating dividend ay 5, 1, at 3, gagamitin pa rin natin ang divisor na 3. 5 divided by 3 equals 
5. Hindi pwede, di ba? So ibababa lang natin si number 5. 1 divided by 3 cannot be. So ibababa lang natin si number 1. 3 divided by 3 equals 1. Next. Ang dividend natin ay 5, 1, at 1. So gagamitin na natin ang 5 bilang divisor. 5 divided by 5 equals 1. 1 divided by 5 cannot be. So ibababa natin ang 1. 1 divided by 5 cannot be. So ibababa natin ang 1. At kapag 1 na lamang ang quotient, Lahat ng ating mga numbers, pupunta na tayo sa multiplying the divisors. So let's multiply the divisors. 2, 3, 3, at 5. 2 times 3 equals 6. 6 times 3 equals 18. At 18 times 5 equals 90. At yan ang least common multiple ng 5, 6, at 9. At yan din ang tinatawag nating least common denominator ng 1 fifth, 2 sixth, at 3 ninth. Pwede na tayong mag-add o subtract ng fractions. Ang LCD ng 1 fifth, 2 sixth, at 3 ninth ay 90. Thank you for watching. Please like and subscribe to this channel.